Bueno, pues ya estamos aquí con las ediciones especiales que le gustan a las marcas y a KTM le encanta, ¿vale? Vamos a sacar, van a sacar 80 unidades de la KTM 450 Rally Factory. Réplica 2022, pero la sacan en el 2021. Bueno, estas son cosas que se sacan que, que le gusta mucho anunciar. Eh, dicen que esto está eh, diseñado, evolucionado por Toby Price... Matías Barner o San Sanderland. Esto lo único que quiere decir es que te la van a cobrar bien, que te van a meter un viaje bien bueno. Eh, inyección de gasolina, solo faltaba que te pusieran carburador. Eh, me imagino con suspensión un white power de lo mejorcito que hay. El modelo 2022 también sigue equipando un cambio firmado por um, Punk. No sé bien bien este NKL como se dice, pero bueno, un cambio que seguramente sea de los mejores. A lo que vamos, eh, esto vale 25.900 euros masiva más gasto de, de matriculación. Yo calculo que esto será a 31, 33.000 con todo, creo. Eh, una buena pasta, eh, solo van a salir 80 unidades, así que preparen sus bolsillos, que, que nos lo vamos a gastar bien. Una cosa que no, que, que no me gusta es que esta moto sale con el tubo por, por detrás de la tapa esta de, de rally. Aquí a meter el depósito para hacer larga distancia, te sacan el, el acaprobi y te sacan por fuera. Eso está súper expuesto a romperse, a doblarse o a pegarte una hostia y que se rompa la, lo que es la cola de escape. Por lo demás, lo normal. O sea, se va a romper lo que se tenga que romper una moto de enduro. ¿vale? Pero lo, lo, el tema del escape no me termina de gustar la configuración con, que me gusta más la que viene de serie. Que yo digo una cosa, te gusta este formato, que yo para mí es el formato, la cilindrada definitiva. Una 4 y media a día de hoy te, te permite viajar, ir lejos y un peso súper contenido. Esta pesa 106 kilos, creo, si no me equivoco, pero bueno, un anduro normal pues también pasará más o menos lo mismo. Entonces, bueno, sabiendo que esto vale más de 30.000, no creo que pase de 35, ¿vale? Eh, vamos a ver la fórmula para no gastarnos. Más de 30.000 euros y tener una moto bastante parecida. Bastante parecida a esta. Esta es, o vendría a ser esta, la base de esa moto. Que es una moto enduro con un tubo de escape que es, a mí es como me gusta, por dentro, bien protegido, que, que caiga si no se rompa nada. Con un depósito que tendrá, esto tendrá 10 litros, no creo que tenga más. 106 kilos, me gusta. El, la potencia no la ponen, pero creo que son 60 o 62 mmm, caballos. Que no sé por qué les cuesta tanto poner la, los, los caballos, no lo entiendo. Bueno, 11.000 euros, ¿vale? Cilindrada, cuatro y medio. Me gusta mucho la cilindrada. Creo que es una cilindrada casi casi de, de futuro. Teniendo este precio, que lo veo bastante bueno para, para mucha tecnología, eh, vamos... Eh, eh, aquí vamos. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué me siente. Vale, tenemos este modelo, ¿vale? Y queremos algo parecido, pero sin gastarnos eh, más de 30.000 euros. Pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 11.000 euros. Vamos a quitar ese pico. Y nos vamos a ir hasta a este kit. Y tenemos un kit rally que nos venden tanto para la KTM como a la Husqvarna, que sabéis que son papá mamá, por más o menos unos 3.000 euros. Arriba abajo, ¿vale? Y nos van a dar. Y nos van a dar. Aquí tienes un vídeo de YouTube que lo podéis ver si... Si vais a esta dirección, pues lo podréis ver. Este dice que es de 2.690 euros, que seguramente cuando... Si tú vas a ponerlo, vas a pagar 3.000, vamos. Sí o sí. Eh, la moto te vale 11.000, más 3.000, 14.000. Oye, por 14.000 tienes más o menos lo mismo. Por aquí, muchos de los que veáis este vídeo, incluso yo, aquí ninguno estoy price. Incluso la moto ya de serie es muy molona y, y es muy capaz. Simplemente que con esto la ponemos muy dacariana, que a todos nos gusta y te protege algo más si quieres viajar, ¿vale? Eh, ¿Y qué te montan esta gente? Te ponen, eh, te incorporan un tanque de combustible extra, que son 400 euros, una torre de navegación bastante importante, vamos, todo lo que veis aquí te lo montan, bien montadito, el reloj del decalón te lo, ponte, te lo, te lo montas tú. Eh, te ponen una torre de navegación completa, homologación, dos puertos USB, soportes para las antenas, el navegador GPS, iluminación LED, carenado tipo rally 
y específico y algunos detalles más. Vamos, que total, las chuches te cuestan... Vamos a poner 3.000 euros, no vayamos con, con minucias. Total, 14.000 euros. Pero ya tenéis un, un motón, una motaza, tanto en Jusbarna como en... Como en... Como en... Como en... Y vamos, que tenéis una motaza por 14.000 euros y no hace falta gastarse los... Eh, bueno, gastarse. En el caso que le haya reservado, los casi más de 33.000 euros que vale que a ti ya con una moto de este estilo, a mí, a mí, a mí, vamos, sobradísimo, con el tubo por dentro, también con su Akaprovich, en medio por fuera por dentro, bastante más protegido, con su cabezón, su, su araña, vamos, una moto súper completa y súper guapa. Y que te vale absolutamente para todo, ¿vale? Venga, siguiente noticia. Tenemos las superbikes. Mira, tenemos superbikes aquí en el circuito de Cataluña. Eh, una cosa que quería decir de las superbikes es que mola mucho. Vamos a quitar, por ejemplo, el, el viernes, ¿vale? Que estamos trabajando, por lo que sea, y no podemos ir. Mirad los horarios. Eh, se ven muchas más motos en superbikes que en un MotoGP. No paran. Es la, FF, la FP3, superpole, 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 carrera, carrera, carrera. Mira los horarios. No paras de ver motos en la pista. Es una chulada. Y, y aquí me voy con los precios. Mucho más asequible. Vamos a quitar tres días porque el viernes pongamos que tenemos que ir a trabajar y no podemos comprar la entrada. Vamos a comprar la entrada de sábado y domingo. Para que veáis, adulto, 22 euros. No sé por qué no se hace grande, pero bueno, lo podéis ver. 22 euros el adulto para dos días un precio súper súper competitivo para estar todo el fin de semana viendo motos me gusta mucho el precio de esta competición y aparte que estás todo el rato el rato viendo motos y, 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 y para mí es mucho más excitante que no MotoGP y otra cosa para los que queréis dar una vuelta por ahí eh, lo que antes era la BMW Motorrad Days ahora la han cambiado el nombre y ahora es BMW Motorrad Experience Tour 2021. Esta rider que se hacía en, en... A ver si me acuerdo. No me acuerdo. Si me viene, os lo digo. Eh, vale, pues esta... Hay una concentración en, en Sabiñánigo el 11 y 12 de septiembre. Y para el 25 y 26 de septiembre es sorpresa. Porque ellos en la página web no... Eh, no han dicho dónde se celebra O sea, que quien quiera darse una vuelta en el mes de septiembre Para un sitio o para otro eh, Pues que ahí tenéis Aquí tenéis el logo eh, Muy bonito, muy diseñado Podéis probar la scooter esta de, de manga Así eléctrica Y bueno, esto es un poco Para probar sus motos Que te cobren 3 euros por una cerveza Y ver a, a mucho pijal A mucho pijo Con motos de 30.000, 25.000 Y tú pues probar estas motos que, bueno, que al final eh, te dejan probarla de aquella manera. Si quieres correr algo más, pues tienes que hacer un poco la goma para poder apretar un poquito. Pero que estos eventos, aparte de buena música y alguno haciendo el ganso con la moto, pues no da mucho más que sí. Aparte de que te saquen la pasta con la cerveza, que es bastante, bastante cara, igual que la comida. Eh, así que nada más, pues estas son las noticias de hoy. Y nos vemos, en, eh, nos vemos o nos escuchamos, como queráis, en el próximo vídeo.